சினிமா துறையில் சினிமா துறையில் புகை மது மாது சூது தவிர்த்து வாடுறது ரொம்பவும் கஷ்டம் உங்களுக்கே தெரியும் ஒன்று புகைப்பிடிப்பாங்க இல்லை மது இருந்துவாங்க கடைசிக்கு சீட்டாக விதாடுவாங்க எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு மனுஷன் எண்பத்தொம்பது வருஷம் வாழ்ந்துக்கான எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய சித்தரி கட்டி வரைக்கும் ஒரே ஒரு முக்தா சினிவாசம் தான் ஒரே ஒரு சினிமாசம் தான் வேறு யாருமே என்னுடைய அறிவு கட்டி யாருமே கிடையாது ரொம்ப எளிமையான மனுஷர் ரொம்ப நேர்மையான மனுஷர் படத்துக்கு சம்பளம் பேசுவாங்க சம்பளம் பேசுறது கொஞ்சம் குறைச்சி பேசினா கூட பைசா பாக்கி இல்லாமல் செட்டில் பண்ணுற எனக்கு தெரிஞ்சு மாடம் தேட சொன்னு சின்ன தேவை கம்பெனி ஒன்று முக்தா சினிவாசம் எந்த கம்பெனியும் வந்து பேசுகிற காசு கொடுத்தா சரித்திரமே கிடையாது அப்படி இருக்கிறோம் தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் பாப்பநாசு பக்கத்தில் ஒரு மானா போகிறோம்னு சின்ன கிராமம் அதில் வந்து ஒரு வாத்தியாருடைய பிள்ளைங்க ரெண்டு பேர் ராம்சாமியும் அண்ணாவும் முக்தா சாரும் அவர் வாத்தியார பிள்ளைங்க ஒரு ஏழ்மையான குடும்பம் கபிஸ்தலம் மூப்பனாரும் இவரும் கிளாஸ்மேட்ஸ் அவர் என்கிட்ட சொன்னது ஒவ்வொரு வருஷம் மாதம் மாதம் எனக்கு வந்து மோப்பனார் தான் ஃபீஸ் கட்டினார் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டினார் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஏழு வயசில் இருக்கும்போதே இவர் சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் பிறந்திருக்கார் ஏழு வயசு போது முப்பத்தாறு வயசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தாறில் கொடி பிடிச்சிட்டு விடுதலை போராட்டத்தில் இவர் ஈடுபட்டிருக்கார் இப்போ படிக்க வேண்டிய வயசு இருந்தால் வீணா போட அப்பா ஒழுங்கு போய் படின்னு சொல்லி துரத்தி விட்றாங்க அப்போ எஸ்எஸ்எல்சி முடிச்சுட்டு பழையபடி பாதை மாதிரி கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தத்தில் ஈடுபாடு வந்து ராமூர்த்தி கிட்டேயும் பாலதண்டாயிரம் மூலமாகவும் தீமாந்தோட தொடர்பு ஏற்படுது நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்ச காலகட்டங்களில் தான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்து தடை பண்ணுறாங்க இவர் சேலத்தில் வேலை பார்த்துருக்காரு இவருக்கு வேலை போய்ட்டு வேலை போகிற முக்கியம்னா தூக்கி ஜெயிலில் போடுறாங்க அப்போ ராமசாமி அண்ணா வந்து மாடல் தேட்டர்ஸில் டைபிஸ்டாக வேலை பார்க்குறாரு டிஆர்எஸ் ஒரு டேரர் ஒரு ஒரு ஃபயர் பிராண்டு அவர்கிட்ட போய் கெஞ்சி கூத்தாடி என் தம்பி ஜெயிலுக்கு அவர் ரிலீஸ் பண்ணி கொடுங்க சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்லி அவர் விடுதலை பண்ணி கொடுத்து அந்த மாடல் தேட்டர்ஸில் இவர் அஸ்டன் டேரக்டராக சேர்த்துக்கிறாங்க நல்லா ஞாபகம்ங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் அவர் சேர்றாரு குண்டலகேசின்னு ஒரு நாடகம் அதாவது கலைஞர் வந்து தன்னுடைய இருபத்தஞ்சி வயசில் குண்டலகேசின்னு ஒரு நாடகம் இருபத்தஞ்சி வயசு பையன் ஒரு நாடகம் எழுதி குண்டலகேசி பேஸ் போய் நாடகம் எழுதி மாயவர பெல்ட்டில் கே என் ரத்தன்னு ஒருத்தர் நாடகம் போடுறார் ரத்தனத்துடைய தம்பி தான் வைத்தியநாதன் ஏ பி நாகராஜன் மேனேஜர் இருந்தார் இந்த ரத்தன் நாடகமாக போடுறார் இந்த நாடகத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டு எல்லிசார் டங்கன் வந்து மாடல் தேர்ஸில் டைரக்டராக இருக்கார் முக்தா சினிமாஸ் அஸ்டன் டைரக்டர் இவர் எஸ் எல்சி பற்றி புறமாக ஆங்கிலம் பேசுவார் ஸோ அஸ்டன் டைரக்டரான இவரை கூட்டிகிட்டு நேராக எல்லிசார் டங்கன் மாயவரம் போய் அந்த நாடகத்தை பார்த்துட்டு நாடகத்துக்கு இடையில் என்னையா சொல்கிறான்னு கேட்டு கதையை புரிஞ்சுட்டு ரொம்ப புறமாக மார்க்கு கூட்டிட்டு வந்து ஒன்று பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் போட்டு கலைஞருடைய தத்த மந்திரி குமாரின் படமாக இருக்கிறாங்க அந்த படத்துக்கு இவர் அஸ்டன் டைரக்டர் எம்ஜிஆர் ஹீரோ பண்ணுறாரு அந்த காலகட்டத்தில் அஞ்சல் தேவி அங்கே டாப் இருக்குது அஞ்சல் தேவி மாதிரி தேவி எல்லா படத்துலேயும் அங்கே தான் ஹீரோயின் மாடல் தேர்ஸில் ஹீரோயின் வந்து மாதிரி தேவி அஞ்சல் தேவி வி என் ஜானகி எம்ஜிஆருடைய துணைவியார் வி என் ஜானகி இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து டயலாக் சொல்லிக் கொடுக்குற வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காரு இது நடந்துட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் அந்த 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 நாள் ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க அந்த ஐம்பத்தி நாள் அந்த நாளில் தெரிஞ்சுக்கணுங்க தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் முத முதல்ல ஒரு பேசும் படம் பாட்டு இல்லாமல் வந்த படம் ஏவும் கெட்டியா ஜப்பானுக்கு கிளம்பி போகிறாரு அந்த கேப்பில் வந்து கல்கத்தாவில் வந்து ஒரு பேராசிரியர் பேர் சொல்ல நல்லா இருக்காது ஒரு பேராசிரியர் வச்சு ஹீரோவை போட்டு படத்தை ஷூட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு பத்தாயிரம் அடி படம் வந்துச்சு அதை போட்டு பார்த்தோம்னா செட்டியாக திருப்பி இல்லை மொத்தத்தையும் கிழிச்சு போட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை கிழிச்சு போட்டது சிவாஜி வச்சு அதே வீணை பாலச்சந்தர் தயாரித்த படத்துக்கு இந்த மனிதன் தான் அஸ்டன் டைரக்டராக இருக்கார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப் ஐம்பத்தி ஏழில் வந்து முத முதல் எம்ஏ வேணும் எம்ஏ வேணும் நடிகராக வந்து ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஆகிட்டார் ரத்னா ஸ்டுடியோ இருக்கிறார் எம் எம்ஏ வேணு தயாரித்து அந்த படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஆறு ஸ்கூலில் படிச்சுருக்கேன் ஐம்பத்தி ஏழில் முதலாளிக்கு போய் எஸ்எஸ்ஆர் நிறையா படங்கள் துண்டு துண்டு வேஷமாக பண்ணிட்டு இருந்தார் அந்த எஸ்எஸ்ஆர் ஹீரோவை போட்டு சகசநாம நாடகக்குழுவில் பிரமிழான்னு ஒரு பொண்ணு நடிச்சிருந்தது முத்துராமன் பிரமிழான் நடிச்சிருக்கேன் அந்த பிரமிழாங்கிற பொண்ணு தான் தேவியாவை மாற்றி தேவியாவையும் எஸ்எஸ்ஆரையும் வச்சு முதலாளிகள் படம் எடுத்தாங்க ஏரி கரையில் மேலே போகிறவளை பெண்மையின் ஒரு பாட்டு வந்து சூப்பர் ஹிட் சாங் அந்த தமிழ்நாட்டை ஒழிக்க இடம் கிடையாது அந்த படம் வந்து வழக்கமாக ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு ஒ
நிர்வாகம் போகிற அவர் பார்த்துக்குவார் இவர் படம் எடுப்பார் எம்னிங் என்ன ஆரம்ப காலத்தில் இவங்க படங்களுக்கு பனித்திரை ஆரம்பித்து பூஜைக்கு வந்த மலர் இதை எத்தனை படம் இருக்கல அவர் தான் மோத ஹீரோவாக இருக்கார் பர்மனண்ட் ஆட்கள்னா மனோரமாகவும் சோசி சோ ரெண்டு பேர் பர்மனண்ட் படம் இருக்கா இல்லையா பர்மனண்ட்டாக இங்கே ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி பாலியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் அறிமுகப்படுத்தின உறவு பாலியை தமிழ் திரைக்கு அறிமுகப்படுத்தின உறவு அது மட்டும் இல்லை எல்லா படங்களுக்கும் எம்எஸ் விஸ்வநாதன் ராமூர்த்தி ராமூர்த்தி போய்ட்டு அப்படி அப்படி விஸ்வநாதன் அவங்க தான் பர்மனண்ட்டாக மியூசிக் போடுவாங்க அந்த மாதிரி ஆரம்பித்து சிவாஜியை வச்சு பதினோரு படம் எடுக்கிறார் தவக்குளம் வருது அன்பை தேடி வருது கீழ்வானம் சிவக்கு வருது பரீட்சைக்கு நேரம் மாற்றி வருது அந்தமான் காதலி தொடர்ந்து பதினோரு படம் சிவாஜி வச்சு ரஜினிகாந்தை வச்சு சிவப்பு சூரியன் பொல்லாத ரெண்டு படம் ரஜினி வச்சு பண்ணாங்க கமலஹாசன் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சூழ்நிலை சொல்லி துண்டு வேஷம் பண்ணிட்டு ப்ளே பாய் மாதிரி பண்ணி சொல்லத்தான் நினைக்கல பாலச்சந்திர படங்களே பார்த்தா ப்ளே பாய் தான் நினைச்சு பார் சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் அரங்கேற்ற பார்த்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வில்லன் டைப் ரோல் அந்த மாதிரி படித்த பையனா அந்தரங்கம் படத்தில் முதல் முதல் ஹீரோவாக போட்ட ஒரு முத்தாசி அதுக்கப்புறம் சினிமா ஸ்பெஷல் ஒரு படம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எண்பதுகளில் நான் வந்து அவன் அவள் அதுன்னு ஒரு படம் பண்ணேன் ஒரு வேடிக்கையான கதை அப்போவே வந்து சிவசங்கரி வந்து சிங்கம் முயலாக இருந்த தலைப்பு கொடுத்து ஒரு படம் பண்ணாங்க அதாவது கணவன் மனைவிக்கு வந்து முறையாக வந்து குழந்தை பிறக்கவில்லை என்றால் கணவனுடைய விந்து வைத்து இன்னொரு பொண்ணு மூலமாக வாடகை தாய் முறை முறையில் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற பேஸ் பண்ணி தான் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து பண்ணாங்க அவன் அவள் அதுன்னு ரன்னவை கிட்டு அந்த படம் கிட்டு அதுக்கப்புறம் தம்பைக்கு ஒரு படம் பண்ணோம் எப்படி தொடர்ந்து படம் பண்ணால் திரைப்படத்துறையில் அவர் தொடாத்துறை தம் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் சொல்லுங்க ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் துவக்கின ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் அவர் ஒருத்தர் ஃபிலிம் சேம்பர் தலைவராக இருந்திருக்கார் சென்சார் போர்டு இருந்திருக்கார் எம்ஜிஆர் ஃபிலிம் சிட்டிக்கு அவர் தான் சேமனாக இருந்திருக்கார் அவர் பார்க்காத துறைகளே கிடையாது இணையற்ற சாதனையாளர்கள் தலைப்பு கொடுத்துட்டு சினிமா துறையில் யாராக டாப் இருந்தாங்க இசைத்துறையில் யாராக பெருசாக இருந்தாங்க அரசியல் யாராக டாப் இருந்தாங்க எடுத்தாளர்கள் யார் பெரிய தனித்தனியாக இப்போ போட்டு போட்டுட்டு இந்த எக்ஸிபிஷன் இப்போ சமீபத்தில் ஜனவரி மாதம் எக்ஸிபிஷன் பார்த்தா எண்பத்தொம்பது வயசுங்க எண்பத்தொம்பது வயசு ஏமா உயிரோடு இருப்பான் எண்பத்தொம்பது வயசில் போய் உட்காந்து வேகாத வைக்க வந்து புஸ்தகம் போட்டு வாங்க 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 நான் போட்ட புஸ்தகம் வந்து வாங்க 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 எத்தனை பேர் வாங்கினாங்க வேறு விஷயம் அங்கே போய் தன்னுடைய புஸ்தகத்தை தானே உட்காந்து விற்று வர மாதிரிச்சேன் அதாவது முழுசாக வாழ்ந்துட்டார் அவருக்காக நம்ம வருத்தப்பட வேலை செய்யல நாம் ஏதாவது உண்மையிலேயே நம்ம உண்மையிலேயே அவருக்கு மரியாதை பண்ண நினச்சேன் உண்மையிலேயே மரியாதை பண்ண நினச்சோம்னா அவர் மாதிரி கடைசி மூச்சு வரைக்கும் வேலை செய்யணும் கடைசி மூச்சு வரைக்கும் உடைக்கணும் அந்த மாதிரி இன்னொரு மாதிரி மண்ணில் பிறக்க மாட்டான் அவருடைய ஆத்மா சாந்தியிலே